Dạ Linh Phi xin mến chào cô chú anh chị và các bạn đã tiếp tục trở lại với video tiếp theo của Phi ngày hôm nay à, Dạ kính thưa quý vị hiện tại Phi đang à, có mặt ở à, chùa Kỳ Viên à, Ở địa chỉ là thôn Đông Mỹ, xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa của tỉnh Quảng Ngãi à, Vâng kính thưa quý vị bên cạnh của Phi là sư cô à, Thông Hảo Dạ con xin chào sư cô ạ à. Dạ sư cô chào chú Phi ạ à. dạ. à, Kính thưa quý vị thì à, Phi cũng được biết là sư cô à, À, đang làm sửa chữa lại cái ngôi chùa làm lại cái ngôi chùa của vị tại vì à, ngôi chùa của sư cô cũng à, có cái niên đại cũng khá là lâu rồi sư cô ha. Dạ, yeah, nó niên đại khá là lâu là gần 300 năm rồi đó. Gần 300 năm. Dạ. Yeah. À, vì cũng được biết là à, mỗi khi mà mưa gió bão bùng hay là à, trời bão là nó dột hết phải không sư cô? Dạ, yeah, nó dột, dột rất là nhiều, yeah. nó bay hết cả. Với lại cái 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 thời gian ngôi chùa cũng lâu rồi nên cái những cái mái ngói hay là cái bờ tường đó, nó bị uh, hư đó, quý vị và hiện tại sư cô đang làm uh, uh, làm lại ngôi chùa uh, nhưng mà cái kinh phí nó cũng hạn hẹp dạ. uh, và sư cô cũng được biết phi làm những cái chương trình thiện nguyện uh, nên uh, sư cô cũng đã liên hệ để uh, phi đến uh, uh, kêu gọi uh, những tấm lòng uh, hảo tâm quý vị mạnh thường quân gần xa những quý vị mạnh thực uh, quý vị phật tử cũng như là À, các à, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm khắp nơi à, ủng hộ à, ít kinh phí để à, gom góp lại à, xây dựng à, một cái ngôi chùa cho nó được à, à, khăn trang hơn để quý Phật tử hay là à, khắp Đấy. nơi về rồi à, tu tập đúng không cô? À, dạ, như chim bó Dạ, thì à, nói chung à, về Phật Pháp thì Phi nói không có, có, có rành nên nhờ sư cô đi. Thôi dạ. bây giờ con với sư cô đi vô bên trong để tham quan cái ngôi chùa cổ dạ. nó xuống cấp như thế nào ha. Dạ. 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 Rồi, sư cô mời chú Phi. Dạ. dạ. Rồi à, mời quý vị cùng Phi đi vào bên trong. Thì à, ngôi chùa này là sư cô chia sẻ là cũng gần gần ba trăm năm. Dạ. Hai trăm mấy chục năm. Hai trăm. Là sư cô về đây là chắc cũng lâu rồi ha. Sư cô về năm hai nghìn lẻ chín. Hai nghìn lẻ chín. À năm hai nghìn chín sư cô về đây đón nhận cái ngôi chùa này nhưng mà cái ngôi chùa này thì uh, gián đoạn sinh hoạt từ năm sau năm bảy lan sau năm bảy lan sau năm bảy lan là gián đoạn sinh hoạt có nghĩa là đóng cửa chùa đó đóng cửa lâu à, đóng cửa chùa từ năm bảy lan à. à, từ năm bảy lan mà tới năm 2009 thì sư cô mới về đón nhận yeah. đó thì uh, sư cô đón nhận ngôi chùa này thì uh, năm 2009 đến giờ à. thì bởi vì cái thời gian mà gián đoạn sinh hoạt đó đóng cửa chùa đó chưa chính vì vậy cho nên là nó cũng gặp rất nhiều khó khăn uh, khi sư cô về À, quý vị thì uh, sư cô có ghi một uh, bức thư nhỏ để uh, kêu gọi quý Phật tử uh, gần xa Cái này là lúc uh, tháng uh, tháng 10, 12 năm ngoái phải không sư cô? À, tháng uh, tháng 1 Tháng uh, 10, 28 tháng 12 À 28 tháng 12 đúng rồi, cô, yeah. cô đặt đá đó Cô đặt đá 28 tháng 12 đó rồi bên trong là cái ngôi chùa cổ thì quý vị cùng phi và sư cô đi vào bên trong để xem cái ngôi chùa cổ này nha thì nhìn khi mà mình nhìn vô cái phía trước này là nó bị cái 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 cái, cái, cái lớp tường nó cũng bị đá bông tróc và nứt rồi sư cô ha dạ nó hư rất là nhiều nó dạ. hư nói chung là nó hư hết rồi dạ. thì đi vô bên trong ha Đây sư cô vô luôn Rồi, thì bên trong thì quý vị cũng đã thấy mấy ngói thì nó cũng đã reo phong và ẩm ướt rồi Chắc là cũng dột hết sư cô ha Dạ, dột ướt rất, rất là nhiều luôn Dạ, trời à. mưa chắc là không dạ. có chưa, chưa, chỗ để... Dạ Rồi Đây Phật nha Ngôi chùa mình trước giờ là có nó chừng này thôi hả sư cô? Có chừng này đó. Dạ. Yeah. Nguyên thủy là mấy trăm năm nó chừng này. Mấy trăm năm đâu có về ạ? Mấy trăm năm chừng này. Ừ. Ở trong này là nó cũng dột luôn hả sư cô? Dột, nói chung là dột, dột rất là nhiều, yeah. dột hết luôn toàn bộ đó. Dạ. Yeah. Không có chỗ nào mà không dột. Rồi thì ngày hôm nay cái mục đích chính của Phi đến đây để chia sẻ cũng như là À, kêu gọi những cái tấm lòng vàng à, của quý vị mình thường quân quý nhà hảo tâm cũng như là quý phật tử ở khắp nơi à, đến để à, nguyên gốc à, xây dựng chùa 
thì hiện tại là sư cô đang xây ngôi chùa ở bên bên kia dạ yeah. yeah. cũng đang xây dựng quý vị cũng còn thiếu kinh phí à, nói, nói chung là cô xin được chuyện nào là cô xây dạ. chuyện đó phật tử xa gần thì ủng hộ đến đâu thì cô xây đến đó dạ yeah. yeah. rồi cái, cái ngôi chùa này là lúc trước là là cô về là nó cũng y như vậy luôn hả không cô nó về nó 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 đen hơn nó đen lắm yeah. cô về cô cô quét dâu lại đó cô quét dâu cô à, cho nó nó đen hết lại hả? đúng là không cô không trồng tô vậy hết cô chỉ quét dâu à, lại cho nó sáng thôi là trước đó là có có vị trụ trì nào chưa? Trước đó có nhiều vị trụ trì chứ nhưng mà yeah. quý 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 ngài của qua đời hết á. Yeah. À, thì cuối cùng thầy cuối cùng qua đời thì là không 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 có người tiếp nối nữa. À. Chính vì vậy cho nên sau năm 75 thầy qua đời thì chùa không có người tiếp nối cho nên mới đóng cửa gián đoạn sinh hoạt. Yeah. Yeah. Đóng cửa. Gián yeah. đoạn sinh hoạt chỉ cho chỉ có những ngày lễ lớn thì Phật tử họ về họ mở cửa họ đốt hương vậy thôi. Yeah. Đó, là là gián đoạn sinh... bao bao lâu chưa cô ạ? Gián đoạn từ năm 75 bây giờ 76 mà cho đến năm 2009 cũng lâu vậy. 30 sáu 30 mấy năm hả? 30 mấy năm. Ừ, gián đoạn lâu vậy. Yeah. khi sau khi cô cô học về rồi cũng mang cái tâm nguyện Yeah. chắc cũng có cái duyên của Phật yeah. đưa về đây nhưng mà khi về đây thì cái ngôi chùa thì nó rất là là là, là hoang yeah. nói nói chung là rất là hoang tàn á rồi ở đây hoang Phật tàn. tử cũng đông chứ sư cô ạ dạ Phật tử thì rất rất là đông yeah. dạ rất là Phật tử rồi các em học sinh rất là đông đây quý vị cùng phi uh, tham quan ngôi chùa cổ này nha đây thì uh, nói chung bây giờ là mấy ngói rồi cũng như đồn đông đàn tay gì nó cũng ấm ướt hết trơn rồi mới mưa sơ sơ mà nó là thấm ướt rồi ha yeah. này mà mưa mà dầm mưa về ở miền trung mình thì <cười> chắc là không có chỗ ngồi luôn này yeah. dám ướt hết nhưng mà có điểm đó là rất là bây giờ là mình ví dụ như mưa cô sư cô nhờ nó bay ngói bay về giờ nhờ người ta lên cũng rất là khó bởi vì người ta không dám lên không dám bước lên không dám bước lên yeah. sợ bước lên, nó sợ nó gãy một đó người ta không có dám dám bước lên nó, nó cũng rất là khó khó khăn chính xác là năm cái chùa này ra đời năm một chín tám mấy một tám à, một tám à, thì đã rất là lâu lâu đời thì khoảng là gần 300 năm hơn 200 năm thì khoảng một nghìn tám trăm hai mươi mười mấy hai mươi đó là Đúng cái này không? là thời xưa tới giờ luôn đó chứ cô phải không? À, không có đó cô gì cô cô mới làm à, cô mới làm chứ còn thời xưa, xưa cô gì là không có điện mà có có cái gì là, là cái gì mà sư cô về sư cô nhớ nhất là cái gì cái gì mà đặc biệt nhất không à cái khi cô về cô nhớ nhớ đặc đặc biệt nhất là không có một cái tượng phật nào hết không có tượng phật luôn có có mà nó nó bể hết à dạ à cô nhớ nhất là như vậy nó bể hết không có cái tượng phật nào mà để mình tụng kinh mình lại phạt ấy nói chung là nó bể hết đây còn đây là ba ba cái tự này ba tự đây bằng gỗ này nhưng ừ. mà nó rất là đen rồi cô về cô mới mới sơn bằng, lại bằng gỗ hả bằng gỗ mít á dạ. đó đó tượng gỗ này dạ. đó thì ba cái tự này nó thì rất có, là đen nó đen lắm có phật là như là cái là tượng đá thôi đúng không đó, đó còn mấy cái tượng đây là cô về cô cô mới thỉnh về đó dạ. còn, còn, này còn chỉ còn ba cái tự này thôi chỉ lúc cô về là còn ba cái tượng gỗ ba tượng gỗ này mà đen à, cô mới cô về cô sơn lại đó đang thui còn những cái tượng uh, xi măng kia thì nó bị ấy yeah. nói chung là nó bị ấy đó thì cô về cô cô, cô mới xin đó cô yeah. xin uh, tượng phật thì rồi hiện tại là cô đang uh, xây dựng ở bên kia quý vị xây dựng ở bên kia đó thì uh, quý vị cũng đã thấy bên kia là cái uh, cô cái chùa cô đang xây dựng là cũng được uh, 8 tháng hả sư cô? Dạ, 8 tháng 8 tháng rồi quý vị Tháng 12 năm 21 à, 8 tháng rồi nhưng mà bây giờ là chưa có xây tiếp Tại vì cũng còn thiếu kinh phí Nên tiếp tục kêu gọi quý vị ạ à. Tiếp tục kêu gọi để có thêm kinh phí cô xây Thôi ngồi đây đi Dạ Sư cô là ở đây chỉ có một mình thôi Sư cô ở đây chỉ có một mình thôi Dạ Và những ngày lễ có công công việc thì Phật tử về giúp, phụ giúp rất dạ. rất là nhiều dạ. Nhưng mà ở thường trực thì chỉ có một mình sư cô thôi à, Sư kính sư cô ở đây một mình thôi quý vị Nhưng mà à, um, sư cô nói với Phi là sau khi mà xây dựng xong Sẽ có chỗ để à, à, trú, ở, để ở Cũng như là quý vị, quý vị Phật tử ở khắp nơi Muốn à, về à, tu học thì à, À, sư cô vẫn đón tiếp, dạ. sư cô sẽ cho trú lại ở lại để tu học 
đó à, thì đó là nhận. cái uh, uh, tâm nguyện tâm nguyện của sư cô cũng như là sư cô có thêm cái tâm nguyện gì nữa không có sư cô có cái tâm nguyện là sau khi xây dựng xong ngôi chùa nó có một cái cơ sở vật chất nó khang trang một chút xíu thì sư cô tiếp tục làm cái công việc thật sự cho đời yeah. có nghĩa là điều thứ nhất là sư cô um, mong muốn là mở những khóa tu học cho phật tử cũng như các em học sinh mùa hè đó yeah. là cái 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 tâm nguyện lớn nhất của sư cô yeah. và sau đó tiếp theo sau đó là sư cô đón nhận những vị có tâm về chùa tu học cũng như về chùa làm công quả và nhất là những vị lớn tuổi về tuổi già mà những có nguồn hoàn cảnh nêu đơn á không, không có nương tựa đó mà tuổi già người ta muốn hướng về phật pháp thì sư cô đón nhận và sư cô cách duyên với họ để họ đến với phật pháp ở yeah. cái cái tuổi cuối cuối đời của họ yeah. Đó, thì có tâm nguyện của sư cô lớn nhất là như vậy bởi vì sư cô mong muốn luôn luôn là à, làm được một có cái việc gì đó với cái công sức của mình rất là nhỏ bé để đóng góp cho à, Phật pháp cũng như là đóng góp cho xã hội yeah. trong cái 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 cuộc đời tu học của sư cô là sư cô nguyện một hạnh nguyện như vậy yeah. Yeah. thì sau khi um, tốt nghiệp ra trường thì sư cô cũng mang cái hạnh nguyện đó yeah. thì uh, mang hạnh nguyện đó thì uh, cũng có cái duyên sư cô về nhận ngôi chùa này Yeah. thì khi nhận nhận ở ngôi chùa này thì nó lại gặp rất là nhiều khó khăn bởi vì chùa gián đoạn sinh hoạt rồi tất cả những cái thứ tục giấy tờ này kia nọ thì nó cũng 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 không còn yeah. thì sư cô nhận như vậy thì sau khi nhận lễ bố nhiệm của sư cô là năm à, 11 2011 thì sau khi lễ bố nhiệm thì sư cô tiếp tục để làm giấy tờ để có được đất đất đai để mà xây dựng yeah. thì năm 2010 Sư cô làm giấy tờ cho đến năm 2000, 2021 Là 11 năm 11 năm thì sư cô mới được cái giấy tờ sổ đỏ yeah. Thì năm 2021 là tháng 12 năm 2021 Thì cô mới được cái giấy tờ rồi tiếp tục cô làm cái Tiếp tục làm bằng cái bản vẽ và xây dựng chùa để trùng tu ngôi chùa yeah. Thì các các, các thuốc cầu tục đó thì được các cấp lãnh đạo chính quyền ở tỉnh giúp đỡ và đã hoàn thành yeah. thì bây giờ cái công việc lớn nhất của sư cô là à, cố gắng và kết nối và cũng như là kêu gọi tất cả quý vị phật tử xa gần quý vị đạo hữu các à, mạnh thường quân cũng như các anh chị các à, cô chú doanh nghiệp à, phát tâm để mà ủng hộ xa, cho sư cô làm cái cái hành nguyện này cho đạo pháp cũng như cho dân tộc và đây cũng là một cái góp phần công đức rất là lớn đối với tất cả quý vị À, sư cô cũng biết rằng là trong cuộc sống cũng còn rất là nhiều sự sự khó khăn yeah. nhưng mà cái sự phát tâm của quý vị hôm nay đối với sư cô là một cái dấu ấn rất là sâu sắc và có thể là không bao giờ phai nhòa không bao giờ phai nhòa trong cái cái hành trình tu học và là vật sự của sư cô à, tại cái ngôi chùa này yeah. à, sư cô cũng luôn luôn mong muốn là à, được quý vị hiểu và ủng hộ cho sư cô yeah, làm yeah. tròn cái hành nguyện này trong cái cuộc đời tu học của mình yeah. à, một lần nữa thì sư cô cũng xin à, thành tâm tri ân à, chú phi à, đã có duyên và cũng đã có à, cái tâm đến với ngôi chùa này và đã à, giúp đỡ cho ngôi chùa yeah. để sư cô hoàn thành cái tâm nguyện yeah. này. rồi thì, thì rất là nhiều thì à, hôm nay phi cũng đến đây chia sẻ để à, quý vị à, biết và à, ủng hộ giúp đỡ cho sư cô có thêm cái kinh phí à, tiếp tục xây dựng cái cái, 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 cái ngôi chùa à, cũng như là quý vị à, khán giả mà hay xem à, cái kênh youtube cũng như là phân phai phim một chân lúc trước là cũng có à, hỏi hỏi con á là có cái ngôi chùa nào để đến tu học đến dạ. Dạ. dạ thì qua đây phi cũng muốn chia sẻ đến à, cô hay là chị à, cô chị nào là muốn uh, tu học thì uh, cứ uh, sau này cứ đến đây uh, liên hệ với uh, sư cô yeah. để uh, đến uh, tu học cũng như là mình làm công quả yeah. thì ngày hôm nay phi cũng xin thay mặt các nhà hảo tâm uh, gửi cho sư cô uh, số tiền là 30 triệu uh, để uh, góp một chút uh, cái công sức uh, sư cô uh, À, xây thêm cái chùa à, để cho um, cái, cái ngôi chùa nó khang trang hơn thì, à, thì bây giờ con gửi cho sư cô 30 triệu ha à, sư cô xin thật tâm dạ, thì, à, con cũng xin tri ân những cái tấm lòng vàng 
những quý mạnh thường quân đã đồng hành với con yeah. là gồm có là một triệu của gia đình bác phạm huỳnh nga ở bên mỹ một triệu của nhóm tình thương mến thương yeah. ở bên mỹ một triệu của chị bích chi ở bên úc một triệu của chị tố anh ở bên mỹ một triệu của chị điệp ở bình phước một triệu của chị phượng huỳnh ở bên úc một triệu của anh vương quốc dũng ở canada một triệu của anh trích trực nguyễn ở bên mỹ một triệu của chị phạm thanh vân ở bên đức À, một triệu của vợ chồng anh chị à, Huỳnh Thị Huệ và anh Hoàng Long ở bên Mỹ Một triệu của chị Hà Phạm Một triệu của cô Cao Hằng Một triệu của cháu Sô Đa Lê Hai triệu của chị Châu Phạm Hai triệu của chị Nguyễn Ngân Tuyền ở bên Mỹ Hai triệu của chị Diễm Tâm Đức Hai triệu của chị Kim Hiền ở Đức Trọng Lâm Đồng Hai triệu của một chị Dấu Tên ở Đài Loan Hai triệu của chị Chích Nguyễn à, và 5 triệu của Nico Tú Tịnh. Đó thì bây giờ con gửi uh, cho sư cô 30 triệu ha. Dạ. Sư cô xin thành tâm tri ân tất cả tấm lòng vàng của quý vị dạ. đã phát tâm ủng hộ cho sư cô trong các hành trình làm hạnh nguyện là xây dựng ngôi tâm bảo tùy viên để sư cô đóng góp một phần nhỏ công đức của mình cho ngôi tâm bảo cũng như là cho uh, tất cả đạo pháp và dân tộc con xin chia ăn tất cả quý vị rất là nhiều và sẽ xin xin hậu hướng công đức này đến tất cả quý vị cũng như gia đình và nguyện cho quý vị cũng như gia đình được hạnh phúc sức khỏe và đầy đủ thuận duyên trên con đường làm công việc của mình năm mua với là bạc rồi con đếm đủ ba chục triệu rồi sư cô đây con gửi sư cô nha con chia ăn rất là nhiều yeah. Rồi thì uh, con thấy uh, chùa mình là cái 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 hồng chuông nó cũng nhỏ xíu hả? Dạ. Dạ, bữa sau mình cũng có đúc chứ. Dạ có đúc hả chứ Huy? Dạ. Có xây đúc. xong chùa xây, rồi. Xây xong chùa rồi thì thì cô cũng phải đúc. Dạ. Cô cũng phải đúc. Chuông trống là nói chung là đồ họ tất cả là hồi xưa ấy cho nên nó nó rất là nhỏ. Dạ. Mà nó cũng rất là cũ. Nó, cho nên là xây xong chùa rồi thì cô cũng uh, tiến hành tới cái công việc này. Dạ, dạ. Rồi, thì uh, hôm nay Phi cũng đến uh, đây để chia sẻ về uh, cái thông tin ngôi chùa của cô đang xuống cấp và cô đang xây dựng lại cái uh, ngôi chùa mới ở một bên. Uh, nhưng mà cái kinh phí nó còn thiếu, uh, cũng thiếu rất là nhiều. Qua đó là cũng theo ngồi những cái tấm lòng vàng uh, quý vị uh, Mạnh Thường Quân, các nhà hậu tâm và quý vị uh, Phật tử ở khắp nơi từ trong nước lẫn ngoài nước à, phát tâm ủng hộ để giúp uh, sư cô uh, xây dựng cái uh, ngôi chùa được hoàn thành được uh, khang trang hơn và đây là cái thông tin của uh, phi cũng xin uh, cảm ơn uh, các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng phi để uh, chia sẻ một uh, phần kinh phí giúp cho sư cô có thêm uh, một cái viên gạch hay là xi măng cách gì đó yeah. sư cô thêm vô để mình xây cái ngôi chùa này yeah. uh, khang trang hơn. Dạ. Yeah. Yeah. Con cũng chúc cho sư cô uh, uh, sớm hoàn thành cái ngôi chùa này ha. Dạ. Yeah. Yeah. Xin uh, cảm ơn chú Phi rất là nhiều. Dạ. Yeah. Rồi, yeah. Phi xin phép tạm dừng clip ở đây. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị. Con xin uh, kính chào tất cả quý vị.